ప్రైజ్ లాడ్ ప్రభు నా వాళ్ళు మీ అందరికీ వందనాలు సో ప్రాఫిట్ బేని దిస్ ఈస్ ప్రాఫిటిక్ మినిస్ట్రీస్ సో ప్రాఫిటిక్ మినిస్ట్రీస్ నుంచి నా పేరు మీ అందరికి తెలుసు ఒంగోలు ప్రజలారా నా పేరు ప్రాఫిట్ బేని గాడ్ బ్లెస్ యూ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ మూమెంట్ దట్ ఐఎమ్ పీచింగ్ ద గోస్పల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు సువార్త ప్రకటించడం అనేది నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే వాకింగ్ కావాలని చాలామంది అడుగుతున్నారు మీ వాక్యం మేము ఆదివారం కాదు మా టీవీలో కూడా అనేకులు చూడాలని చాలామంది ప్రార్థనల ద్వారా సో అనేక కృషి వల్ల నేను దేవుడు ఇచ్చిన ఆ కృపను బట్టి నిలబడటం జరిగింది దేవుడు నాకు జీవితంలో నేర్పించింది కొన్ని మీకు షేర్ చేస్తాను మొదట యశుక్రీస్తు నేను నమ్ముకున్నప్పుడు నేను రక్షణలోకి వచ్చి ఒక జస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అలా అవుతుంది దేవుడు నమ్ముకొని నేను దేవుడిని నమ్మక ముందు సో లోకంలో ఉన్నప్పుడు యశుక్రీస్తు గురించి వినేవాడిని కానీ అంతగా పట్టించుకునేవాడిని కాదు మేము పెరిగిన హాస్టల్స్లో కానీ మేము పెరిగిన కల్చర్లో కానీ దేవుడికి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు దేవుడితో ఉండేవాళ్ళు దేవుడికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే మా జీవితంలో దేవుడు ఒక ఫార్మాలిటీకి ఒక వ్యక్తిగా మేము చూసేవాళ్ళం కానీ దేవుళ్ళు ఒక భవిష్యత్తు ఉందని దేవుళ్ళో దేవుళ్ళో ఉందని మాకేం తెలియదండి అయితే ఎప్పుడైతే దేవుడు నన్ను పట్టుకున్నాడో నేను విజయవాడ ఆంధ్రవేల కాలేజీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు సో దేవుడు చెప్పాడు నేను నిన్ను యశయ ఆరు ద్వారా దేవుడు నేను నిన్ను పిలుస్తున్నాను నేను ఈ సేవకు ఎన్నుకున్నాను నా నిమిత్తం ఎవరు వెళ్తారో అని దేవుడు చెప్పినప్పుడు సో సేవ అంటే నాకు ఒక చాలా చీప్ ఓపీనియన్ ఉండేది అదేంటంటే నేను సేవకు వెళ్ళటం ఏంది నేను సేవ చేయడం ఏంది సో పాస్టర్లు అంటే ప్రతి ఇంటికి లాఫరింగ్ తీసుకోవడం అమ్మ నా వాళ్ళు కాదు నేను జాబ్ చేస్తా అవసరం అయితే మనీ పంపిస్తాను నేను ఇంటెన్షన్లో ఉన్నాను నేను ఎందుకంటే నేను ఇంటెన్షన్లో ఉన్నానంటే గోస్పల్ అంటే నాకు తెలీదు వాక్యం అంటే ఆ దేవుని యొక్క క్రియ కలవరిలో జరిగిన ఆ కార్యం గురించిన ప్రత్యక్షత నాకు తెలియకపోవటమే అది నా కారణం అయింది అనమాట దేవుడు ఏం చెప్తున్నారు రోమలో పౌలు రాస్తున్నాడు అనమాట ఏం రాస్తున్నాడు అంటే ఇదిగో సులోన్ కూర్చున్న వార్త నశించు వారికి అంటే వెరుతనంగా ఉందంట అయితే రక్షించబడు వారికి అది దేవుని శక్తిగా ఉందంట సో చెప్పలు కూడా దేవుని మహింపరుద్దాం సో సువార్త అంట నశించిపోవారు అంటే దేవుణ్ణి నమ్మని వారు సో ఒక వ్యక్తి నశిస్తున్నాడు అంటే బైబిల్ చెప్తుందంటే వాక్యం అంట వ్యక్తిని రక్షిస్తుంది అంట వాక్యం ద్వారా అంటే మనల్ని పేతుల ప్రకారం దేవుడు మనల్ని కన్నాడని వాక్యం సెలవేస్తుంది సో వాక్యం అనేది మనకు రక్షణ కలిగిస్తుంది అంట అలాంటి వాక్యాన్ని ఒక నశించిపోతున్నారంటే వాళ్ళకి దేవుడు వాక్యం లేదు బైబుల్ చెప్తుంది ఉషయ నాలుగులో నా జనులు జ్ఞానం లేక నశిస్తున్నారు ఏ జ్ఞానం లోక జ్ఞానమా కాదు దేవుని గుర్చిన జ్ఞానం లేకపోవటం వల్ల దేవుడు ఏమన్నాడంటే సామెతలు రెండు అధ్యయనం ఏముంటుంది అంటే నువ్వు జ్ఞానం కోసం వెదికినేడలా సో అది దాన్ని నువ్వు వెంబడించిన ఎడలా అది నువ్వు అప్పుడు ఏమని గుర్చిన భయభక్తులు ఆయన గుర్చిన దైవత్వం ఏంటో నువ్వు తెలుసుకుంటావు అప్పుడు ఆ జ్ఞానం నిన్ను జ్ఞానశ్రీ నుంచి కాపాడుతుంది లోకం నుంచి కాపాడుతుంది అది నీకు మేలును ఆశీర్వాదం వేస్తుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇవన్నీ నేను చదువుతున్నప్పుడు బైబిల్లో బాగానే ఉంది అది గొప్ప వాళ్ళకి అని అనుకునేవాడిని కానీ అసలు నాకు తెలియదు ఒకసారి అనుకోకుండా బైబిల్లో ఒక వాక్యాన్ని ఒక ప్రాసగా చెప్తున్నప్పుడు నేను విన్నాను అదేంటంటే దేవుడు లోకంలో ఎన్నిక లేని వాడిని ధృవీకరించబడిన వారిని వెర్రి వారిని ఎన్నుకుంటున్నారని ఆ వాక్యంలో నేను విన్నాను అదేంది దేవుడు పరిశుద్ధంగా నీతిగా ఉండేవాళ్ళు కదా ఎన్నుకుంటాడు సో మనం ఎలా క్వాలిఫై అవుతాం ఇదేంది ఒకసారి చూడాలని చెప్పి నేను బైబిల్ తీసి ఆ వాక్యాన్ని చూసినప్పుడు దేవుడు లోకంలో తుణీకరించబడిన వారిని వెర్రి వారిని ఎన్నుకుంటాడంట వా ఆ వాక్యం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట వండర్ఫుల్ అప్పుడు దాకా నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే దేవుడితో నడవాలంటే కరెక్ట్గా ఉండాలి పాపం చేయకుండా ఉండాలి నీతిగా ఉండాలి అవి మన వల్ల కాదు మనం పా మోటి మాట ద్వారా పాపం చేస్తుంటాం అసలు దేవుడితో పెట్టుకోవడం దేనికి మన పాపం చేయడం ఎందుకు మన పనిష్మెంట్ మనకి ఎందుకు సో అని ఒక ఇంటెన్షన్లో నడుస్తున్నప్పుడు సో దేవుడు ఆ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినప్పుడు ఎందుకో బైబుల్ చదవాలని మా రూమ్లో ఎప్పుడు బైబుల్ ఉండేది కానీ ఆ బైబుల్ అలిగిపోయేది చెనిగిపోయి ఉండేది కానీ మేము పట్టించుకునే వాళ్ళం కాదు మాకు అంత అవగాహన లేదు యూత్లో ఎందుకో ఒకసారి తీ సవాలు అనిపించి తీ చదువుతా ఉంటే బైబిల్లో అంట సువార్త లేసుక్రీస్తూ అంట పాపులతో కూర్చొని పాపులతో తిరిగి ఇలా ఉంటున్నారని అక్కడ శాస్త్ర పరిస్థితులు ఏసుక్రీస్తుని అంటుంటే ఆ వాక్యాల సందర్భాలు నేను చూస్తున్నాను ఆయన కుష్ఠ రోగులను కానీ వ్యభిచారులను కానీ ఇలా అన్ని చూస్తున్నప్పుడు నా చరిత్ర వచ్చింది అయ్యో ఒక పాపుల్ని ఒక వ్యభిచారుల్ని ఇంత సన్నిహితంగా ఉంటున్నాడు దేవుడు అరే దేవుడు గురించి నా అండర్స్టాండింగ్ బాగలేదు సో దేవుడు గురించి నేను ఏమైతే అనుకున్నా నా ఒపీనియన్ కరెక్ట్ కాదు నేను ఎప్పుడైతే బైబుల్ చదవటం మొదలు పెట్టానో నా ఒపీనియన్స్ రాంగ్ అని నేను తెలుసుకున్నాను దేవుడితో నేను నడవలేనేమో నాకు చేత కాదేమో అనుకున్నప్పుడు ఆయన ఒక మాట బైబిల్ రాయబడి ఉంది అదేమో నన్ను తెలుసా నేను నీతి మంత్రుల
నా అలా అంటాల కోసం దేవుడు వచ్చాడా నీతి మందల కోసం కాదా సో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ గా అనిపించింది సో ఐ వాంట్ రీడ్ మోర్ సో ఇంకొంచెం చదవాలనిపించినప్పుడు దాన్ని చదవడం మొదలు పెట్టినప్పుడు అది చదువుతూనే ఉన్నాను కానీ తెలియకుండా నేను నాకు ఏదైనా ఏదైనా పాపం చేయాల్సిన సమయం వచ్చినప్పుడు సందర్భం వచ్చినప్పుడు నేను చదివిన వాక్యం ఏదైతే ఉందో అది నా జీవితంలో జ్ఞాపకం రావడం మొదలు పెట్టింది ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిన ఎవరికైనా బాగలేదు మాకు ఇలా ఉందన్నప్పుడు నేను ఎమ్మటే నాకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు సుశోభంగా ఆ వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడంట ఇలా గుడ్డి వారిని బాగు చేశారు ఇలా అనేకుల్ని బాగు చేశారు కదా ఆ ప్రార్థన చేద్దాం మీరు కోసం ఉన్నప్పుడు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు కార్యాలు చేయడం మొదలు పెట్టాడు సో అప్పుడు తెలియని ఒక ఒక ఫీలింగ్ అంటే దేవుడితో స్టార్టింగ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట అర్థం కాలేదు సో దేవుడు నా ప్రార్థన వింటున్నాడు ఎందుకంటే నేను కరెక్ట్ కాదు ఐఎమ్ నాట్ వర్త్ టు బి సో అయినా దేవుడు నా ప్రార్థన వింటున్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గ్రేస్ 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 సో అప్పుడు నేను దేవుడితో నడుద్దామని ట్రై చేసిందాను నడుస్తున్నప్పుడు దేవుడు నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరు చేసే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే నేను కరెక్ట్ గా ఉండాలి నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి నేను పాపం చేయకూడదు నేను మిస్టేక్ చేయకూడదు అబద్ధం ఆడకూడదు వ్యభిచారం చేయకూడదు అని ఇలా మాట్లాడినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ దేవుడు నమ్ముకున్నప్పుడు నేను తీసుకుని ఏంటంటే ఆ పద ఆజ్ఞలు పద ఆజ్ఞలు తీసుకొని ఇవి చేయకుండా ఉండాలని అది చేయకుండా ఉండాలని నేను ప్రయత్నించే కొద్ది నేను ఇంకా పాపాన్ని చేస్తున్నా పాపం చేయకూడదు అనుకున్న కాని నుంచి పాపం ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నా నేను నేను అది నాకు అర్థం కాలేదు అలా వన్ ఇయర్ ప్రయత్నించాను అనమాట ఇంకా పాపం ఎక్కువైపోతుంది సో ఒకసారి ఆలోచించుకున్నాను ఇంతకుముందు నా జీవితం చూసుకుంటే ఈ బైబుల్ నమ్మక ముందు పాపం తక్కువే చేసేవాడిని కానీ ఈ పాపం చేయకూడదు అనుకున్న కాని నుంచి పాపం ఎక్కువ చేసేస్తున్నా అయ్యో ఇంతకు ముందు నా లైఫ్ బాగుంది దీనికంటే అను అని అనిపించింది నాకు అప్పుడు దేవుడిని అడిగాను లోడ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే ఇది కాదు నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన మార్గం ఇంకొకటి ఉండదు ఎందుకంటే నువ్వు పాపం రక్షించడానికి వచ్చాను అన్నావు కానీ నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఈ ధర్మశాస్త్రం నన్ను పాపం చేయిస్తుంది ఇంకా పౌలు రాస్తాడు నేను శరీరం మందు ఆ ధర్మశాస్త్రం చాలా పట్టబడి ఉన్నాను పాపం నియమం నా శరీరంలో కలదు అంటున్నాడు సో ఏంది ఏ నియమం ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లా సో అది పాపం చేయకూడదు అనుకుంటూ తెలియకుండా పాపం నన్ను నన్ను ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆధారం చేసుకుని రూల్ చేస్తున్న రోమ ఆరు పద్నాలుగులో అక్కడే ఉంటుంది అంటే క్లియర్ గా స్పష్టంగా ఆ మీరు కృపక లేని వారు కానీ ధర్మశాస్త్రంలోకి లోని వారు కావ కాదు కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం ఎంత మాత్రం మీ మీద పరిపాలన చేయదు వాట్ ఈస్ దట్ సో బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే పాపం నాకు ఉన్న బలం అంట ధర్మశాస్త్రం అంట అదేంది అదే రామ గారతిలో ఏముంటుంది అంటే ధర్మశాస్త్రం పరిశుద్ధమైంది వెరీ గుడ్ ధర్మశాస్త్రం పరిశుద్ధమైంది కానీ పాపానికి బలం ఎట్ అయింది సో ధర్మశాస్త్రం పరిశుద్ధం పాపానికి బలం ఎట్ అయింది నాకు అర్థం కాలేదు అప్పుడు ఆ ఘలతి రోమ అనేవి చదవటం నేను మొదలు పెట్టాను ఒక్కొక్కటి ఐదు సార్లు చదువుతున్నాను ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభు నాకు అర్థం కావట్లేదు నువ్వేమన్నావు అంటే నేనే మార్గంలో నేను సత్యం అన్నావు అయితే నువ్వు వచ్చింది కొత్త నిబంధనలు భూమి మీదకి వచ్చావు నీ వాక్యాన్ని ఇచ్చావు అయితే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో మోసే గారు వాక్యం ఇచ్చారు ప్రవక్త మోసేస్ ఆయన వాక్యాన్ని ఇచ్చారు ఆయన పదాజ్ఞలు ఇచ్చారు అయితే ఆయన ద్వారా వచ్చిన వాక్యం ఇది మరి నేను మార్గం అన్నప్పుడు నీ ద్వారా వచ్చిన వాక్యం ఏంది అని చదువుతున్నప్పుడు మోసే ద్వారా వాక్యం కూడా దేవదత్తుల ద్వారా ఇవ్వబడిందంట అది క్రీస్ ద్వారా ఇవ్వబడిందంట అది నీ ద్వారా వచ్చింది ఇది నీ ద్వారా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను దేని ఫాలో అవ్వాలి అందరూ ఏమంటారు అంటే సింపుల్ గా కొత్త నిబంధన అంటే పాత నిబంధన కాదని మీరు అంటారు సో నేను నా అనుభవం నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను సో అలాంటి పరిస్థితులు నేను ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాకు చెప్పాడు అనమాట పాత నిబంధన లక్ష్యాలు ఏముంటుంది అంటే ప్రభు యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉంది ఆయన అభిషేకించాడు బేదలకు సువార్త ప్రకటించుటకు ఒకే చర్లో ఉన్న వారిని బంధకులు ఉన్న వారిని విడిపించుటకు ప్రభు యొక్క ఇష్టవస్త్రం నేను ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకించి ఉన్నాడు కొమ్మగా ఏంటంట దేవుని ఆత్మ నా మీద ఉంది బేదలకు సువార్త ప్రకటించడం ఎవరికి ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది అంటే ద హంబుల్ మీక్ పీపుల్ అంటే విరిగిన బ్రోకెన్ హార్టెడ్ అని ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో బ్రోకెన్ హార్టెడ్ అని మీక్ పీపుల్ అంటే హంబుల్ పర్సన్స్ అంటే హోప్లెస్ మాకు జీవితం లేదు మాకు హోప్ లేదు మాకు నిరీక్షణ లేదు నలిగిపోయి ఉన్న వాళ్ళకి అంట దేవుడు అంట తన గ్రేస్ నీ కృపను పంపించాడంట తన కృప బైబుల్ నుంచి చెప్తుంది అంటే కీర్తనలో ఆకాశం నుంచి నువ్వు నువ్వు కృపా సత్యం పంపించి నేను ప్రార్థన చేసినప్పుడు నువ్వు నాకు అదుకున్నావు వాకేం సెలవిస్తుంది అంటే అప్పుడు నాకు తెలిసింది సామెతలు నేను చూస్తూ ఉన్నాను సో ఒక రాజు అంట తన తనకి ఇవ్వబడిన కృపా సత్యములను బట్టి అంట అతను దోషములు కప్పబడతాయి అంట సో అతను నీతిని బట్టి రాజ్యాన్ని వెళ్తాడంట వా బలే ఉంది సో గలతి రామాల్లో రామాలు ఏమైనా
అంటే మీకు ఎలా అర్థం అయిందో నాకు తెలియదు బట్ ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ సో కృప అనే దాంట్లో ఉన్న రెవల్యూషన్ నీకు అర్థం కావాలి సో వాట్ ఈస్ గ్రేస్ గ్రేస్ అనేది ఏంది సో గలతిలో పౌలు రాస్తున్నాడు ఏమని రాస్తున్నాడు అంటే ఒకటో అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన ఏడో వచ్చిన చూస్తే క్లియర్గా ఉంటుంది అక్కడ నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్త కాక ఆయన ఏమన్నాడు అంటే నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఐఎమ్ వండర్ సో నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది మీ అంత త్వరగా భిన్నమైన సువార్త వైపు తిరిగిపోవటం నాకు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది సో నేను ప్రకటించిన సువార్త కాక మరి యొక్క సువార్త మీకు పరలోకం నుంచి దోత ప్రకటించిన ఏ మనుషులు ప్రకటించిన శాపగ్రస్తుడు అవును కాక అని వాక్యం సెలవేస్తుంది పౌలు ఏమంటున్నాడు నేడు సువార్త ప్రకటించింది కాక సువార్త పౌలు ప్రకటించింది కాక ఇంకొక సువార్త ఎవరు ప్రకటించినా అతను శాపగ్రస్తుడు దూత ప్రకటించినా అతను శాపగ్రస్తుడు కమ్ అగైన్ వావ్ సో పౌలు ప్రకటించిన సువార్త ఏంది ఏంది ఆ సువార్త సో అది నుంచి చదువుతున్నప్పుడు అపోస్తుల కార్యంలో అందరం ఒకసారి బైబుల్ తీద్దాం అపోస్తుల కార్యంలో ఇరవై అధ్యాయంలో క్లియర్ గా అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది అనమాట ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఏముంటుంది అంటే ఒకసారి మీ కోసం చదువుతాను అందరూ చూడండి అయితే దేవుని కృప సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుట ఎందు నా పరుగును నేను ప్రభు అయిన యేసు వలన పొందిన పరిచయలను తుదముట్టింపవలనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రేమను దానికి ఎంచుకున్నట్టు లేదంట సో ఏం ప్రకటించాడు పౌలు గణతిలోకి ఏం ప్రకటించాడు చూద్దాం ఒకసారి ఆయన ఏమన్నాడు అయితే దేవుని కృప సువార్తను గురించి వాట్ ఈస్ దాట్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటుంది ద గ్రేస్ గోస్పల్ గాడ్స్ గోస్పల్ గ్రేస్ గోస్పల్ అంటే గ్రేస్ గోస్పల్ అంటే ఏంది వాట్ ఈస్ దట్ మీన్ సో దేవుడు అనే వ్యక్తి నీకు అండర్స్టాండింగ్ లో లేకపోవటం వల్ల ఎన్ని మిస్టేకులు జరుగుతున్నాయో నీకు తెలియాలి సో ఇంగ్లీష్ లో ఏముంటుంది అంటే క్లియర్ గా అక్కడ ఆ మాట రాయబడి ఉంటుంది అనమాట ఏమంటే బట్ నోన్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ మూవ్ నెగిదర్ కౌంట్ మై ఫెల్ గ్రేస్ గోస్పల్ లాస్ట్ లో చూస్తే ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటుంది అంటే టు టెస్టిఫై ద గోస్పల్ ఆఫ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ సో అపోసల్ కార్యము ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు వచ్చిన ఏముందంటే టు టెస్టిఫై ద గోస్పల్ ఆఫ్ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ వావ్ గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ సో కృప వాక్యం ద గుడ్ న్యూస్ సో దట్ ఇస్ అ గ్రేస్ గోస్పల్ సో పౌల్ ప్రకటించిన వార్త ఏంటంట కృప వాక్యం సో గలతిలో ఒకటో అధ్యాయం చదువుకోండి బైబుల్ తీసి సో నా సమయం లేదు కాబట్టి నేను చూపించట్లేదు ఏమైనా ఉంటుందంటే నేను ప్రకటించిన సువార్త కాకుండా మరి ఏ సువార్త ప్రకటించిన దూర ప్రకటించిన శాపగ్రస్తుడు అంట అదేంది అంటే యేసు అంటే కొన్ని చోట్ల ఏమైనది అంటే అది ఏ ఒక సువార్త కాదు కానీ క్రీస్తు సువార్త నుంచి చెరపుగోరు మరొక సువార్త మిమ్మల్ని కలవర పెట్టి మరొక సువార్త అని పౌలు అందులో క్లియర్ గా కోట్ చేస్తున్నాడు క్రీస్తు సువార్తను పోలిందంట కానీ అది క్రీస్ సువార్త కాదంట అది మన ఉదయాన్ని కలవర పెట్టిద్ది అంట కలవర పెట్టడం అంటే ఏంటంటే మదన పడటం మన కలవరం ఎప్పుడు పడతామంటే అది కన్ఫ్యూజన్ పడినప్పుడు ఎంతవరకు ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ ఒక కన్ఫ్యూజన్ మనం పడినప్పుడు అలా జరుగుతూ ఉంది అనమాట సో నేను కూడా మీలాగే ఉన్నాను అనమాట సో మరొక సువార్త నేను ప్రకటించిన సువార్త కాకుండా మరొక సువార్త దూర ప్రకటించిన శాపం రాసాడు ఏంటి ఆ సువార్త వట్ ఈస్ దాట్ బైబిల్ నుంచి చెప్తుంది అదే అపోస్ కార్యంలో మోసే కంట దేవుడు పదంలో దూత ద్వారా సువార్త ప్రకటించాడంట హలో సో ఏంటంటే దేవుడు దూత ద్వారా సువార్త ప్రకటించాడు సో మధ్యవర్తి అయిన యేసుక్రీస్తు నుంచి దొత్త ద్వారా మోసెస్ కి వాక్యం వచ్చింది మరొక సువార్త బైబిల్ మొత్తం మీరు చూసుకుంటే రెండు రకాల సువార్తలు ఉంటాయి ఆ రెండు రకాల సువార్తలు అంటే వేరే సువార్త అంటే మీకు వెంబటే వచ్చిన మైండ్ లో ఏంటంటే ఈ అబద్ధ బోధకులు అబద్ధ ప్రవర్తనలు ఇయే మీ మైండ్ లో అంటే నాకు తెలియదు బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే గొర్రె కషాయ వాడు నమ్మిద్ది అంటే ఇప్పుడు మీరు అబద్ధ ప్రవర్తలు అనుకుంటే తెలియకుండా వాళ్ళే నమ్ముతారు సో ఏది కరెక్ట్ అనేది మన వాక్యానుసారంగా మనం నడుచుకోవాలి సో మోసెస్ కి ఏమైపడిందండి దూత నుంచి వేరొక సువార్త ఇవ్వబడింది సో మొదటి నిబంధనలో అది ఏం చెప్తుందంటే గాస్పల్ రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి రెండు రకాలుగా సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ బిలోడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దేవుని ప్రేమైన వాళ్ళ ఈ మాట మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి అదేంటంటే దేవుని వాక్యము రెండు రకాలు అంటే ఆయన గోస్పాల్ రెండు రకాలు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే దేవుని గోస్పల్లో సువార్తలు ఏముంటుందంటే ప్రభు యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉంది ప్రభు యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉంది ఆయన సువార్త బెదల ప్రకటించడానికి ఏంటంట సువార్త బేదలకు ప్రకటించడానికి ఆ మాటలో ఏమని చూడండి సువార్త సువార్త ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటే వార్త అంటే ఏంది న్యూస్ శుభ అంటే ఏంది గుడ్ అంటే చూడండి గుడ్ న్యూస్ అంటే మంచి వార్త ప్రభు యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉంది ఎందుకు ఉంది టు ప్రీచ్ ద గుడ్ న్యూస్ గోస్పల్ టు ద పూర్ అండ్ మీక్ హంబుల్ దోస్ ఆర్ బ్రోకెన్ హార్టెడ్ టు రిలీజ్ ఫ్రమ్ దర్ క్యాప్టివిటీ
గుడ్ న్యూస్ అంటే కృప వాక్యం కావాలి నువ్వు నువ్వు సమస్యల్లో ఉన్నావా నువ్వు బంధకాల్లో ఉన్నావా నువ్వు ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నావా చాలా మంది చెప్పని నేను చూశాను అనమాట ఏంటంటే నేను దేవుడిని నమ్ముకున్నాను నా కార్యాలు జరగట్లేదు దేవుడిని నమ్ముకున్నాను నాకు ఇంకా నేను ఇంకా నష్టాల్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అని చాలా మంది వినే ఉంటారు సో దేవుడిని నమ్ముకొని నువ్వు కష్టాల్లోకి వెళ్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి నీ ప్రతి కష్టాన్ని దేవుడు సొలి మీద తీసుకున్నాడు జోన్లో ఏమంటాడంటే మీకు లోకం సమ కలిగినావు అయినా భయపడకండి లోకాన్ని నేను జయించాను వెరీ గుడ్ సో గాడ్ బ్లెస్ యూ మీరు ఇది మీరు తెలుసుకోవాలి ఇది మీ హృదయంలో తీసుకోవాలి తండ్రి నేను ప్రార్థిస్తున్నాను మీ హృదయంలో యొక్క తలుపులు మీరు తెరవండి వాళ్ళ మనోనేతరాలు వెలిగించండి యువదేవత వాళ్ళ గుడిదలను కలుగు చేయకుండా గద్దించమని నేను ప్రార్థన చేయొచ్చున్నాను తండ్రి ఈ వాక్యం ఏంటి నా ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ జీసస్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ సో పౌలు ఏమంటాడంటే మీకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్ష గల మనసు కావాలని ప్రార్థిస్తాడంట అంటే ఏమవుతుంది దేవుని యొక్క సువార్త గుడ్ న్యూస్ అనేది నీకు తెలియపోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే నువ్వు శ్రమంలో బాధల్లో కష్టాల్లో వెళ్తున్నావు వాట్ ఈస్ గుడ్ న్యూస్ వాట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ గోస్పల్ సో ఒకసారి మనం చూడగలిగితే వేరే గోస్పల్ ఏమంటారంటే ఓల్డ్ గోస్పల్ మోసం ద్వారా వచ్చింది అప్పుడు ఏసు క్రీస్తు లేడండి బైబిల్ నుంచి చెప్తుందంటే ఐగప్తుల నుంచి వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన తర్వాత సేన కొండకి వారిని దేవుడు ఒక నిబంధనలో తీసుకొని వచ్చాడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఈ పదాజ్ఞలు మీరు నెరవేరుస్తారా నెరవేరిస్తే నేను మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని దీవిస్తాను కండిషనల్ కవర్ అండ్ కండిషనల్ బ్లెస్సింగ్ అంటే నువ్వు ఇది చేస్తే నేను దీవిస్తాను నువ్వు చేయకపోతే నేను నిన్ను చంపేస్తాను అయినా ఏమంటాడు ఈ పదాజ్ఞలో ఒక్క ఆజ్ఞ పోయినా నువ్వు అన్ని ఆజ్ఞల్లో పోయినట్టే కాబట్టి నేను నేను అన్ని పనిష్మెంట్ లేక ఇస్తాను అన్ని శాపాలు లేక ఇస్తాను అంటాడు అప్పుడు బైబుల్ ఏమని తెలుసు అక్కడ వాళ్ళందరూ అంట మేము నెరవేరుస్తాం ఈ ఆజ్ఞలన్నీ మేము పాటిస్తాం అన్నారు వా వాట్ ఈస్ దాట్ నాకు అర్థం కాదు నేను దేవుడు నమ్ముకున్న తర్వాత అవతని చెప్పకుండా పాపం చేయకుండా ఉండాలంటేనే చాలా కలప్రాణం తోకవచ్చినట్టు అంత కష్టం అయింది అలాంటిది వీళ్ళని సింపుల్ గా మేము నెరవేర్చేస్తాం అంటున్నారు సో అందుకే దేవుడు ఏమన్నారు తెలుసా ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఏమంటుందంటే నా మహిమ నేను ఒకరికి ఇచ్చేవారు కాదు ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం అనేది నీలో స్వనీతిని తీసుకుని వస్తుంది ఒకసారి చూడండి అది గుడ్ న్యూస్ గోస్పల్ అంటే ఏంది ఓల్డ్ గోస్పల్ అంటే ఏంది దానివల్ల ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు చెప్తాను నేను రైట్ సో ఒకసారి చూస్తే సుంకరి పరిసేడు కొన మీదకి వెళ్తారంట అందులో పరిసేడు ధర్మశాస్త్రం మొత్తాన్ని పాటించాడు కానీ సుంకరి ఏది పాటించలేదు కానీ ప్రభు వాడిని ఖరించమన్నాడు కానీ బైబిల్ నుంచి చెప్తుందంటే పరిసేడు అంటే దేవుడు తోసి వేసేసాడు అంటే ఖండించలేదు జస్టిస్ గా చేయలేదు నీతి మంత్రులుగా కానీ సుంకర్ని దేవుడు నీతి మందులుగా చేశాడు అది ఎలా ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి నువ్వు నామాన్ని గణపరుస్తుడు నామానికి సగిన నువ్వు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ ఉపవాసం ఉంటూ దశం బాగా చేస్తూ ఇన్ని చేస్తున్నా అతను ఎందుకు తుణీకరించావు మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీరు తండ్రి ప్లేస్ లో ఉంటే మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పేది ఒక తండ్రి ఎలా కోరుకుంటాడంటే ఒక కొడుకు దగ్గర ఏం కోరుకుంటాడంటే ఆ కొడుకు తండ్రి మీద ఆధారపడాలని ప్రతి ఒక్కటి తండ్రికి చెప్పి తన ఒబీడియన్స్ లో ఉండాలనేది తండ్రి కోరుకుంటాడు ఒక చిన్న విషయం తీసుకుందాం ధర్మశాస్త్రం ఏందనేది నీకు అర్థం కావాలి ధర్మశాస్త్రం అంటే ఏంటంటే ఘనతి రోమాల్లో ఏముంటుందంటే అది బాల శిక్షకుడు అంట దేనికి క్రీస్తు యుద్ధం నడిపించడానికి క్రీస్తు యుద్ధం నడిపించడానికి బాల శిక్షకుడు అయ్యాడా వెరీ గుడ్ సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను కొడుక్కి సైకిల్ దొరకడం రాదండి ఓకే తండ్రి సైకిల్ కావాలని అడిగాడు తండ్రి సైకిల్ కొనిచ్చాడు అయితే తండ్రి అనుకుంటాడు నా కొడుక్కి నేను చేయి పట్టుకొని దగ్గర ఉండి సైకిల్ నేర్పించాలి నా కొడుకు రాదు కదా అనుకుంటాడు సో నాకు వచ్చు కదా నేను నేర్పిస్తాను అనుకుంటాడు తండ్రి కానీ కొడుకు ఏమనుకుంటాడు సైకిల్ రాగానే అందరు దక్కేస్తున్నారు నేను దక్కేస్తాను డాడీ ఈ సైకిల్ డాడీ అని చెప్పి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు చాలా మంది చూస్తుంటాం సైకిల్ తీసుకెళ్ళి తొక్కుతా ఉంటాడు నేను వద్దు అలా కాదు అలా కాదు నన్ను నేను నేర్పిస్తానంటే లేదు 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 నేను తొక్కుతాను డాడీ నాకు వచ్చి డాడీ అంటాడు ఒక రోజు తొక్కుతాడు రెండు రోజులు తొక్కుతాడు ట్రై చేస్తాడు పడతాడు ఒక రోజు సైకిల్ తీసుకొని ఇంటి కాడికి వచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఏంది నానా ఏంది నానా అంటే మోకాలు నిండి దెబ్బలు ఉంటాయి మోక చేతులు దెబ్బలు ఉంటాయి ఏమైంది సైకిల్ తొక్కడం రాలా పడిపోయాడు దెబ్బలు రక్తంతో వచ్చిన ఆ బిడ్డని అంట తండ్రి అత్తుకొని కుమారుడా అందుకే నువ్వు ఎదిగేంత వరకు నీకు నా సహాయం కావాలి సో బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ధర్మశాస్త్రం అంట బాల శిక్షకుడు అయ్యాడంట దేనికి క్రీస్తు ఎంతకు నడిపించడానికి బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యయంలో ఏముంటుందంటే ఎందర తేసు క్రీస్తుని అంగీకరించారో వాళ్ళందరూ దేవుని కుమారులు అవుటకు ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు సో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న గోస్పల్కి న్యూ టెస్ట్మెంట్ లో గో
దేవుని కుమారులు ఒకటి ఒక అధికారం ఇచ్చాడు ఎవరు దొడా దేవం పదకొండు పద్నాలుగు క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట ఏంది ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువారంట దేవుని కుమారులు ఒకటి ఒక అధికారం ఇచ్చాడా అదే నీ ధర్మశాస్త్రంలో ఎంత నీతిగా ఉండి నాగ్ని పాటించిన నాకు రాని ఒక అర్హత యేసు క్రీస్తు ఎందు విశ్వాసం ఉంచడం ఎలా వచ్చింది అదే నీకు అర్థం అవ్వాలి ఒకసారి రెండో కొరింతి మూడో అధ్యము ఆరో వచ్చిన చూసుకుంటే సో మరి వేరొక గోస్పల్ మరొక సువార్త అంటే ఏందనేది అక్కడ క్లియర్ గా రాబడి ఉంటుంది అయితే మమ్మను కొత్త నిబంధనకు అనగా అక్షరం నాకు కాదు గాని ఆత్మకే పరిచారకుల ఒకటకు మాకు సామర్థ్యం కలిగించి ఉన్నాడు అక్షరము చంపును గాని ఆత్మ జీవింపచేయను అంటే ఏందండి ఒకసారి ఆలోచించండి ఆ నెక్స్ట్ మాండ్ చూడండి ఏళ్ళు మరణకరణ మాకు పరిచర్య రాళ్ళ మీద చెక్కబడిను ఏం పరిచర్య అంట మరణకరమైన పరిచర్య రాళ్ళ మీద చెక్కబడిను అక్షరం నాకు సంబంధించినదైనను మహిమత కూడినదై అందుకు మోసే ముఖం ప్రకాశించను అంటే ఏ సువార్త ఓల్డ్ డెస్ట్మెంట్ అంటే మోసేకి ఇచ్చిన సువార్తని ఇక్కడ పౌలే రాస్తాడు అంటే మరణకరమైన పరిచర్య ఎవరైతే మోసే ఇచ్చిన సువార్తను ప్రకటిస్తారో వాళ్ళు అంట మరణకరమైన పరిచర్య చేస్తున్నారంట అయితే ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు ఇచ్చిన సువార్త ప్రకటిస్తున్నారో వాళ్ళ జీవం ప్రకటిస్తున్నారంట ఈ రెండింటిలో ఉన్న తేడాన్ని మీకు చిన్న చిన్నగా నేను చెప్తాను బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ధర్మశాస్త్రం అంటే పాపానికి మూలం అంట పాపానికి ఆధారం అంట అది ఎలా దేవుడు నీతిగా అవడానికి ఇచ్చాడు కానీ అంటే పాపం తెలియడం కోసం ఇచ్చాడు కానీ అది మనకు సరి చేయడం కోసం ఇచ్చాడు కానీ అది పాపవాదికి ఎలా అలా బెనిఫిట్ అయిందని చూస్తే బైబిల్ చెప్తుందంటే ఒక ఆజ్ఞ పోయినా అన్నిట్లో నువ్వు పోయినట్టు కాబట్టి ధనశాస్త్రం సాపాలన్నీ వస్తాయి సో నువ్వు వ్యభిచారం చేయాల్సిన అవసరం లేదు దొంగతనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మెరత్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక చిన్న అవధి చెప్పిన ఓకే చిన్న దొంగతనం చేసిన అందులో ఒకటి నువ్వు చేసిన పొరుగు వారి మీద అబ్దుల్ సాక్షం పలికిన అందులో ఉన్న పాపాలన్నీ నీ మీద లెక్కించబడతాయి అంటే నువ్వు ఒక్క పాపం చేసినా విభిచారి కింద దొంగ కింద నహత కింద నువ్వు లెక్కించబడతావు అది అందువల్ల అపవాదం ఏం చేశాడంటే ఆ దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని బేస్ చేసుకుని నీతో పాపం చేపిస్తున్నాడు ఏ ఆజ్ఞ దేవుడు ఇచ్చాడో ఆశీర్వాదం అదే ఆజ్ఞ బేస్ చేసుకుని నేను శాపంలో తీసుకుని వచ్చాడు అందువల్ల మనం వద్దులే లేకపోతున్నాం సో అప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను నేను ఎందుకు వద్దలేట్లేదు నేను ఎందుకు ప్రాస్పర్ అవ్వట్లేదు నా జీవితంలో కొన్ని సంవత్సరాలు పేదరికంలో ఉన్నాను కొన్ని సంవత్సరాలు ఫుడ్ లేకుండా అపవాసాలతో ఉండి కడుపు మార్చుకొని చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీరు కనుక కష్టాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను మీరు కనుక ఇంకా పాత నిబంధన అంటే పాత నిబంధన కాదు మోస యొక్క సువార్తలో ఉన్నారంటే అది మీకు కష్టం అవుతుంది అంటే దేవుని యొక్క సువార్తలకు వస్తే మీకు జీవం కలుగుతుంది సో ఆయన ప్రభు సువార్త ప్రకటించడానికి ఆయన అభిషేకించాడు ఎందుకంటే నలిగిన వారిని ఇంకా బంధకంలో ఉన్న వారిని నిర్మించడానికి కానీ బైబిల్ చెప్తుందంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్న మోసే వాక్యం అంట వ్యభిచారం చేసిన వారిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపాలి ఇంకా బైబిల్ లో ఏదైనా తప్పు చేస్తే ఏం చేయాలి తెలుసా రాళ్ళతో కొట్టి చంపేస్తారు అందుకే పౌలే రాశాడు అంటే ఇక్కడ రెండు కొరది మూడు ఆరులో దాన్ని మరణకరమైన పరిచయ అని రాశాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఒక మిస్టేక్ చేసి నేను రాళ్ళతో కొట్టి చంపేస్తారు అదే కొత్త నిబంధనలు ఏముంటుందంటే అదే వ్యభిచార శ్రీ మీరు చూస్తే ఆ విభిచారంలో ఉన్నప్పుడు రాళ్ళతో కొట్టి చంపుతున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు వెళ్ళి కృపణ ఇచ్చి ఆ ఒక జీవాన్ని ఇచ్చాడు సో అక్కడ నేను తెలుసుకున్నాను పాపంలోంచి బయటకు రావాలంటే నాకు కృప కావాలి మై ఫ్రెండ్ చాలా మంది కూడా క్రీస్తు సువార్త లాంటి సువార్తని ప్రకటిస్తుండొచ్చు కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే పాపి నువ్వు మారు నువ్వు మారు మనసు పొందు నువ్వు మారకపోతే దేవుడు ఒకటి వస్తుంది దేవుడు రాకడు వచ్చిందని నీకు భయం కలిగిస్తారు సో భయం కలిగించే వార్త దేవుని సువార్త కాదు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే పరిపూర్ణమైన ప్రేమలో ధైర్యం ఉంటుందంట సో ఇజ్రాయేల్ దేవుడితో ఎందుకు నలభై సంవత్సరాలు అవలేకపోయారంటే వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రంలో ఉండటం వలన వాళ్ళ భయం అనేది కలిగింది సో ఆ భయం అనేది దేవుని సమీపించలేకపోయింది కృప ఏం చేస్తుందని బైబిల్ చెప్తున్నాను హిబ్రూస్ లో మనం యేసుక్రీస్ రక్తాన్ని బట్టి కృపాసన వద్ద ఒక ధైర్యం వెళ్తామంట సో ఇప్పుడు చెప్పిన వాక్యం అంటే మీకు ఎలా ఉంటుందంటే యుహాన్ సువార్త ఒకటి ఆ దేవం పదిహేడు వచ్చిన ఉంటుందంటే మీరు క్లియర్ చూస్తే ధర్మశాస్త్రము మోసే వాళ్ళ కలిగింది అయితే కృప అనేది క్రీస్తు వలన కలిగింది కృప అనేది సువార్త కాదు కృప అనేది వ్యక్తి లా అనేది మోసే మోసే ద్వారా ఎలాగైతే మీకు మరణ పరిచర్య వచ్చిందో క్రీస్తు ద్వారా మీకు జీవం వచ్చింది మీరు ఏ గోస్పల్లో ఉన్నారో చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చెక్ చేసుకొని మీరు కూడా గోస్పల్ గ్రేస్లోకి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సో మీరు అందరు విన్నందుకు గాడ్ బ్లెస్ మా కళ్ళు మూసుకొని మనం ప్రేయర్ చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు జీవన కలిగిన తండ్రి నీకు వదనాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవా ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు తాకమని ప్రార్థన చేయుచున్నాను 
వాళ్ళ జీవితంలో అద్భుత కార్యాలు చేయాలని ప్రార్థన చేయొచ్చున్నాను ఇదిగో దేవా నా నామంలో నేను ఏమడిగినాను నేను ఇస్తాను మీరు వాగ్దానం చేస్తా ఇది ఈ టీవీ పరిచయంలో ఈ వాక్యం వింటున్నాను ఏ చెవులకైతే వాక్యం వెళ్తుందో ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని నీ కృపను బట్టి వారి దేనికి యోగ్యులు కాదో వారికి యోగ్యులు చేయించండి ఇదిగో ప్రభు వారిని ముట్టండి మీలో బాగలేని వారు ఎవరైతే ఇలాగే చూస్తున్నారో మీరు విశ్వాసంతో మీరు మీరున్న మీరున్న టీవీ స్క్రీన్ టచ్ చేయండి ఆ టీవీ స్క్రీన్ లోకి నేను అనౌంటింగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నాను దేవుని ప్రవర్తగా ఆ కృపను రిలీజ్ చేస్తున్నాను విశ్వాసంతో దాన్ని తాకినప్పుడు నీకు స్వస్థత వస్తుంది నువ్వు నా మాటలు నమ్మగలిగితే నువ్వు మీరు తాకి చూడండి మీకు అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి తండ్రి వాళ్ళని నీ కొరపతో కనికరించండి వాళ్ళని బలపరచండి నీ జ్ఞానమును ప్రత్యక్ష గల మనసును అనుగ్రహించండి తండ్రి వాళ్ళ పాపము నన్ను క్షమించి ప్రభు నీ ప్రేమ యొక్క లోతుల్లోకి వెడల్పులోకి వాళ్ళు నడిపించమని ప్రభు నీ జీవం గల ఆత్మకు అప్పగిస్తూ ప్రతి ఒక్కరి వేడల ప్రభు నీ ఏసు రక్తాన్ని ప్రోక్షిస్తూ ప్రభు అయ్యా నీ రాకులు నమ్మకముందానికి నీ ఆత్మను వాళ్ళకు తోడుగా ఉంచమని ఏసు జీవం గల నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు ఈ పరిచయాన్ని దీవించిన దాక ఈ వాక్యాన్ని విన్న మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు దీవించిన దాక ప్రైజ్ లాడ్ప్రభు నామన అందరికి వందనాలు నా పేరు అశ్విని నేను కరుణా కాలనీ నివాసిని నేను నా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేయర్కి వెళ్ళేదాన్ని కానీ ఆత్మీయంగా ఎప్పుడు బలపడలేదు ఒకరోజు మా మామయ్య వచ్చి చెప్పాడు బెన్నీ ప్రాఫిట్ ఉన్నారు అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నీ సమస్యలన్నీ సాల్వ్ అవుతాయి అన్నారు కానీ ఈ రోజుల్లో ప్రవక్తలు ఎవరు ఉన్నారు అని చెప్పని కొట్టివేశాను ఒకరోజు మా ఫ్యామిలీ విషయంలోనే ల్యాండ్ విషయంలో చాలా గొడవ జరిగింది దాని గురించి బాధపడతా ఉంటే మా మామయ్య వచ్చి బెన్నీ ప్రవక్త ఉన్నారు అతని దగ్గరికి రా నీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అని చెప్పంటే లేదు మామయ్య ఈరోజు ప్రవక్తలు ఎవరు ఉన్నారు నేను రాను అయినా ఆయన మనీ కోసం ఇలా చేస్తున్నాడంట కదా అని చెప్పని అన్నారు అంటే లేదు అదంతా కాదు ఒకసారి వచ్చి చూడు అన్నాడు సరే ఇంకా సరే చూద్దాం అని చెప్పి నేను ప్రేయర్కి వచ్చాను నేనేం మాట్లాడలేదు ప్రేయర్ అయిపోయింది ప్రైజ్ లాడ్ అన్నా అని చెప్పి అన్నాను ఏంటమ్మా అన్నారు అన్న ల్యాండ్ విషయంలో ఇలా ప్రాబ్లం అని చెప్పని బెన్ని ప్రాఫిట్ని కానీ మీట్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఆ ల్యాండ్ విషయంలో ఏదైతే ప్రాబ్లం జరిగిందో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మొత్తం నాకు బెన్ని ప్రాఫిట్ గారు ప్రాఫసీ చెప్పారు అమ్మ ఈ ల్యాండ్ ఇలా అవుతుంది అపోజిషన్ వాళ్ళు ఇలా వచ్చారు మీ అమ్మను కొట్టడానికి వచ్చారు అది పోలీస్ కేసు అవుతుంది ఆ లాయర్ని మీట్ అయ్యారు ఇలా జరుగుతుంది మీరు కోర్టు దాకా వెళ్తారు వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ ద్వారా చాలా చేస్తుంటారు కానీ ఏం కాదు యుద్ధం యహోవాదే సమస్త మహిమ దేవునికే చెల్లుతుంది నువ్వేం ప్రాబ్లం పడద్దు ప్రేయర్ చేసుకో నీకు అస్త ఆ ల్యాండ్ మీకే వస్తుంది అన్నాడు ప్రాఫిట్ బెన్ని గారు చెప్పినట్టు నేను ప్రేయర్ చేసుకున్నాను ఆ ప్రాఫిట్ బెన్ని గారు ఏదైతే నాకు ప్రాఫసీ చెప్పారో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే జరిగింది ఫస్ట్ డే పోలీసులు వచ్చారు వార్నింగ్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ డే లాయర్ని మీట్ అవ్వడం జరిగింది నా నెక్స్ట్ కోర్టుకి వెళ్ళాము కానీ ఎంతమంది పొలిటీషియన్ వచ్చినా ఎంతమంది వార్నింగ్ ఇచ్చినా మా ల్యాండ్ మాకే వచ్చింది దీన్ని బట్టి దేవునికి సమస్త మహిమ చెల్లిను కాక నెక్స్ట్ మా ఫ్యామిలీలో ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నా జాబ్ పరంగా కానీ నా మ్యారేజ్ మిరాకిల్స్ కానీ చాలా జరిగాయి నేను నేను వచ్చి నేను ఎప్పుడైతే మినిస్ట్రీకి ఎంటర్ అయ్యానో ఆ రోజు నాకు గుడ్ డే స్టార్ట్ అయినాయి అప్పుడు నేను ఆ మందిరంలోకి రావడంతోనే ఆ స్పిరిచువల్ హోలీ స్పిరిట్ అనేది నన్ను టచ్ చేసింది నన్ను ఎంత నేను ఎంత అభిషేకం పొందాను ఆ మినిస్ట్రీస్కి ఎప్పుడైతే వచ్చానో నేను చాలా బ్లెస్ అయ్యాను నాకు బెన్ని ప్రాఫిట్ గారు ప్రాఫసీ చెప్పారు ఆ హోలీ స్పిరిట్ వచ్చిన రోజు నీకు మ్యారేజ్ బ్లెస్సింగ్స్ జరుగుతాయి అమ్మా అన్నారు ఆ చెప్పిన ఈవినింగ్గా నేను ఇంటికి వెళ్ళడంతో ఇట్లా మ్యారేజ్ సెట్ అయింది అని చెప్పి అన్నారు రీసెంట్గా అక్టోబర్ ఫస్ట్ నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయింది మార్చి ఫస్ట్ నా మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయింది బెన్ని ప్రాఫిట్ గారు నాకైతే నాకు ఏదైతే చెప్పారో నా జీవితంలో ప్రాఫసీస్ మొత్తం నెరవేరాయి మరి మళ్ళా మా మదర్ విషయంలో కూడా ఆ హెల్త్ బాగలేదు బ్రదర్ ఇలా అని చెప్పి ఆ బ్రదర్కి చెప్పినప్పుడు ఏం కాదు నేను ఏం చేయాల్సింది సెండ్ చేస్తున్నాను మీ మదర్ హీల్ అవుతారు అన్నారు చెప్పిన వితిన్ సెకండ్స్లోనే మా అమ్మ మా మదర్ హీల్ అయిపోయారు మా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు చాలా చాలా బ్లెస్ అయ్యారు సమస్త మహిమ దేవునికి చెల్లునుగాక